E aí, beleza? Essa é a nossa aula 16. A gente vai resolver aí uma seleção que eu fiz de sete questões sobre as propriedades específicas das substâncias. Essas sete questões, pessoal, a nossa seleção aí, né? São sete questões teste, sendo uma da Unicamp, que é difícil, vai ser a primeira que a gente vai fazer, uma da FUVEST e depois cinco do Enem. Ou seja, o Enem pergunta bastante sobre isso, né? Só voltando aqui, a gente viu... É, o conteúdo dessas, desses sete exercícios na aula 15, Propriedade das Substâncias, que está na playlist de Química Básica lá no canal. Se você não está inscrito ainda, se você não está acompanhando o canal, entra lá, vê as playlists de exercício, playlist de conteúdo, tenho certeza que vai te ajudar. Vamos lá? Certo. Então... A nossa primeira questão aqui, Unicamp 2020. Essa questão aqui, pessoal, como que ela apareceu para a gente? É um gráfico e uma tabela. Vou deixar 10 segundos aí para você pausar, se você quiser resolver. Lê a chave, tenta resolver. Pausa para mais tempo que eu já vou resolver. Beleza. Então, vamos lá. É, as caldeiras são utilizadas... Antes, né, a gente lê a chave aqui. Quando o exercício tem essa chavezinha antes da pergunta, é legal ler para guiar a nossa resolução. Então, considerando as afirmações apresentadas... Desculpa. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as curvas A e B podem representar, respectivamente, informações sobre incrustações. Incrustações, vamos ter que ler o texto. Então, tem uma tabela, tipo de incrustação, condutividade térmica. Ah, essa é a propriedade que está sendo discutida aqui. Então, as caldeiras são utilizadas para alimentar máquinas nos mais diversos processos industriais, para esterilização de equipamentos e instrumentos em hospitais, hotéis, lavanderias, entre outros. A temperatura da água na caldeira mantém compostos solubilizados na água. Então, a caldeira é tipo uma panelona né, que está solubilizando compostos em água de alimentação, que tendem a se depositar na superfície de troca térmica da caldeira. Superfície de troca térmica é a superfície né, da caldeira, dessa panelona aí. Esses depósitos ou incrustações... Ah, entendi. Então, tem a panela, ela está lá com água quente, tem coisa dissolvida ali na água, solubilizada na água, que a gente viu já na aula de propriedades das substâncias, e elas vão formando crostas, incrustações, na superfície dessa panela, que diminui a eficiência do equipamento e, além de aumentar o consumo de combustível. Então, diminui a eficiência e aumenta o consumo de combustível. Podem ainda resultar em explosões. Então, essas três situações aqui. A tabela e a figura a seguir, que está aqui, apresentam respectivamente informações de alguns tipos de incrustações, ah, tipos de incrustações em caldeiras, e a relação entre espessura da, ins... da incrustação, onde está a espessura, a ah, cortou aqui, mas é aqui, ó, a espessura da incrustação e... Nossa, cortou, mas está escrito aqui embaixo, está a espessura da incrustração e... Espessura da incrustação e o consumo de combustível. Então, aumenta o consumo de combustível conforme aumenta a espessura da incrustação para uma, para uma eficiência constante, né? O consumo de combustível para uma eficiência constante. Beleza. Então... Isso aqui, né? Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as curvas A e B, então a gente tem que identificar a curva A e a curva B, se é de sulfato, carbonato ou sílica, essa incrustação. O que, que a gente tem que perceber aqui? A condutividade térmica, né? Então, a incrustação de silício, ela conduz menos energia térmica, ela conduz menos energia térmica do que uma incrustação de sulfato. Beleza. As incrustações diminuem a eficiência do equipamento. Então, o que a gente tem que pensar? Que a panela, pessoal, ela... Vou tirar aqui antes que eu vou falar. A panela, ela tem que ter uma condutividade... Ah, a panela ou a caldeira, ela tem que ter uma condutividade térmica alta. O calor vai para a panela, vai para a caldeira e ela conduz, ela faz essa condutividade, o calor flui por ela. Se eu tiver... Uma incrustação com condutividade baixa, o que, que vai acontecer? Ela não vai conseguir, ela, o calor vai chegar na panela, vai ir, só que a incrustação não vai deixar esse calor fluir. 
Então, provavelmente, a incrustação de sílica, por ter uma condutividade térmica baixa, vai atrapalhar a caldeira de funcionar como panela. Já a incrustação de sulfato também vai atrapalhar, só que ela tem uma condutividade térmica maior, então ela vai permitir um, conduzir um pouco mais o calor do fogo para a panela. Quando conduzir menos, pensa só, você tem uma panela que o calor não está chegando no alimento que está dentro. Você tem uma caldeira que o calor não está chegando no líquido dentro. Qual o que, que vai acontecer com o incremento de combustível? Você tem uma panela que você põe no fogo e o, o alimento não cozinha, você vai ter que cozinhar por mais tempo. Então, provavelmente, o A que está tendo um incremento aqui de combustível maior do que o B, o A tem uma condutividade térmica pior do que o B. Então... O que eu falei, né? Quanto maior a condutividade térmica da substância, melhor ela conduz calor na caldeira, funcionando, funcionando melhor como panela. Apresentando, assim, menor incremento de combustível. Então, a incrustação de sulfato vai causar um menor incremento de combustível, que se observa numa declividade menor. Então, declividade é a inclinação aqui. A B tem essa inclinação, o A tem uma inclinação maior. Por quê? Porque vai consumir mais combustível. Então, o que, que você tem que ver aqui? Quanto maior a condutividade térmica da incrustação, menor o incremento de combustível. Então, o que, que eu posso ter? A e B. É... A... É, aqui já está eliminado, né? A e B. A pode ser sulfato e B carbonato? A, sulfato e B carbonato? Não. Por quê? Sulfato, A, sulf... o A tem que ser um que está mais para baixo. E B carbonato. Então, tem que ser o A um, desculpa, o A tem que ser um que está em cima e o B tem que ser um que está mais para baixo. Então, o A é o que tem condutividade menor e o B condutividade maior. Sulfato tem condutividade, o, o sulfato seria o A. Então, sulfato tem condutividade menor? Não, por isso que eu excluo esse daqui. Quais as combinações que eu poderia ter aqui? O A ser sílica e o B ser carbonato. O A ser sílica e o B ser sulfato. Ou o A ser carbonato e o B ser sulfato. Tenho sílica e carbonato? Tenho. Tenho sílica e sulfato? Olha lá, sílica e sulfato? Não, por quê? Poderia ser. Porque o A é um de menor condutividade e o B é um de maior condutividade. Então, não tenho sílica e, tenho sílica e carbonato, mas não tenho sílica e sulfato. Tenho carbonato e sulfato? Não, tem o carbonato e sílica. Então, as três opções que poderiam ser aqui A e B é sílica e carbonato, sílica e sulfato ou carbonato e sulfato. Dessas três opções que podem ser, somente sílica e carbonato foi disponível. Por isso que é a C. Essa, pessoal, é uma questão aí é difícil, viu? Você viu que eu me embananei aqui na leitura e tal, mas, assim, você teria que ter a noção que a condutividade térmica é inversamente proporcional aqui, né? Tem uma relação inversa do consumo de combustível. Só 32% dos estudantes que fizeram essa questão acertaram. Então, é uma questão difícil, beleza? Questão da Unicamp, você viu que não adianta decorar lá que condutividade térmica, o que, que faz? Você tem que ler, interpretar e entender o problema. É assim que é a questão da Unicamp hoje em dia. 2020, 2024, sei lá, quando você estiver vendo esse vídeo no espaço-tempo, a questão da Unicamp é assim, não é só decorar uma propriedade da substância, não. Beleza, agora. É, o VEST 2015 aqui. O VEST 2015. 10 segundos para você pausar, para você ter mais tempo, ler. Depois eu já vou resolver na sequência, tudo bem? Certo. De novo, vamos ler a chave. Os materiais utilizados na confecção de canecas, os quais eu apresento as propriedades 1, 2 e 3, são respectivamente metal, plástico, louça. Ah, então eu tenho que pensar no material e nas propriedades. Vamos ler o texto rapidão. Quando começaram a ser produzidos em larga escala, em meados do século XX, objetos de plástico eram considerados substitutos de qualidade inferior para objetos feitos de outros materiais. Ou seja, o plástico era considerado inferior aos materiais. Com o tempo, essa concepção mudou bastante. Por exemplo, canecas eram feitas de folha de flandres, uma liga metálica. Então, as canecas eram de metal, né? Mas hoje também são feitas de louça ou de plástico. Então, metal, louça e plástico. Esses materiais podem apresentar vantagens e desvantagens na utilização de canecas. 
como os listadas a seguir, né? que são as propriedades, né? Então, a propriedade 1, um, ter boa resistência a impactos, mas não poder ser levada diretamente ao fogo. 2, pode ser levada direta ao diretamente ao fogo, mas está sujeita à corrosão. 3, apresenta pouca reatividade química, mas ter pouca resistência a impactos. Tranquilo, né? Então, a gente tem que relacionar a caneca de metal, de plástico e de louça a isso daqui, vantagens e desvantagens que está aqui. Então, qual material tem boa resistência a impactos, mas não pode ser levado ao fogo? Eu posso levar a caneca de plástico ao fogo? Não. Então, essa caneca pode cair no chão, mas eu não posso levar ao fogo. Posso levar de fogo? Posso levar de louça? Posso, né? Então, a gente fica entre D e E aqui. Já estou colocando a resposta como a E, né? Pode ser levada diretamente ao fogo e está sujeita à corrosão. Então, quem que sofre corrosão? A gente viu isso na nossa aula. Metais, metais. Se o metal for ferro, sofre ferrugem, né? E a ferrugem, de, no geral, aí, né? para outros metais, óxido de cobre, óxido de alumínio, zinco sendo corroído, seria né, corrosão. Então, metais podem ser levados diretamente ao fogo, mas está sujeito à corrosão. E as louças cerâmicas, né? Tem pouca reatividade química, não vai é, pegar aquela caneca que pega gosto, né? Aquelas coisas assim. E tem pouca resistência aos impactos, né? Então, ela cai no chão, ela é um composto frágil, pouco tenaz nas nossas propriedades específicas físicas. Essa questão aqui foi fácil. Olha lá, quase 87% acertou a questão, então é uma questão considerada muito fácil. Aqui a gente teria que fazer bem mais rápido do que eu fiz, porque eu fui explicando, conversando, tudo bem? Enem 2012, segunda aplicação, prova branca. Agora a gente vai fazer, tem uma sequência de cinco questões aqui na nossa playlist. Então, Enem 2012, segunda aplicação, prova branca. Novamente, 10 segundos para você fazer, pausar o vídeo se você tiver interesse em ler e fazer. Se você já fez e está procurando a resposta, é só esperar um pouquinho. A grafita é uma variedade alotrópica do carbono. Já vimos isso. Trata-se de um sólido preto, macio e escorregadio, que apresenta brilho característico e boa condutividade elétrica. Então, são propriedades da grafita, do grafite, né? Considerando essas propriedades, a grafita tem potencial de aplicabilidade em lubrificantes, condutores de eletricidade, cátodos de baterias alcalinas. Então, lubrificantes, hum, vamos guardar isso daí, mas condutores de eletricidade sim, porque o texto falou que a grafita é boa condutora elétrica, e cátodos de baterias alcalinas, o que é o cátodo? Cátodo é o polo positivo, né? que a gente vai estudar isso melhor mais para frente, mas cátodo e ânus são os polos, são os eletrodos ali da nossa, da nossa bateria. Então, ele pode ser condutor de eletricidade e cátodo, sim. Ferramentas para riscar ou cortar materiais? Então, você vai usar a grafita para riscar ou cortar as coisas? Não, ela é macia. Se você tentar riscar com a grafita, quando você passar ela no papel, ela vai desmanchar. Quando você passar ela para riscar alguma coisa, ela desmancha, ela deixa traço. O traço da grafita... É o, o que a gente usa para escrever, tudo bem? Então, não, a B não. É, as propriedades estão tá aqui, né? Então, para riscar, amolar, lixar, o material deve ser duro, né? Então, diamante, por exemplo, dureza 10. Você vai lá e risca outros materiais, mas o grafite, não. Ferramentas para amolar, polir, não. Lubrificantes... Então, sim, agora já, a gente já trouxe essa questão da dureza, eu posso usar o grafite como lubrificante, porque como ele é macio e escorregadio, ele vai ficar ali numa engrenagem, em algum meio ali, servindo para lubrificar o meio e evitando atrito, tudo bem? Porque ele vai se desmanchar e vai ficar ali no meio. Então, faz sentido ele usar como lubrificante. É esquisito pensar nisso? É, mas ele é usado como lubrificante. Broca odontológica? Não. Para ele ser utilizado como broca, ele tem que ser duro. Então, a resposta, por enquanto, está na A. A gente exclui isso aqui. Então, não pode riscar, não pode amolar, não pode ser broca, não pode ser broca. Ferramentas para riscar não pode ser. Então, só sobrou A. É, ou nanoestruturas capazes de transportar drogas com efeito... Então, até dá para fazer nanoestruturas capazes de transportar drogas com efeito radioterápico, né? o fulereno, o nanotubo, então a grafita, né, dá para você fazer isso aqui mesmo. A gente viu na aula de 
substâncias simples, substâncias compostas e alotropia. Esses alótropos do carbono, tudo bem, mas não dá para arriscar. Por isso que ficou na A. Eu não tenho a taxa de acerto, mas acho que o pessoal não teve muita dificuldade, talvez só por causa da questão dos lubrificantes aqui. Certo. Enem 2013, segunda aplicação, prova branca agora. 10 segundos aí para você pausar o vídeo, tentar ler a questão e resolver. Eu já vou responder na sequência. Beleza. Então, vamos lá. Lê a chave primeiro. A propriedade do aço que justifica o aspecto físico descrito é ductibilidade. Tem uma questão de propriedades aqui específicas das substâncias, propriedades específicas da matéria, né? o tema mais comumente usado. Então, a palha de aço é um material de baixo custo e vida útil pequena, utilizado para lavar louças, é um emaranhado de fios leves, opa, fios leves e pequenos, que servem para remoção por atrito de resíduos aderidos aos objetos. Fios leves e pequenos, que propriedade do aço justifica isso? Ductibilidade? Sim, ductibilidade é a habilidade de formar fios. Maleabilidade? Não. Maleabilidade até, né, você pode se confundir com isso, mas a habilidade é tipo o clips, você dobrar, ser maleável, pegar uma, um pedaço de ouro, moldar e formar uma escultura. Então, por isso que é a, é a ductibilidade, né? A propriedade específica, física da matéria, da substância, do caso dos metais, por exemplo, de formar fios, beleza? Agora, uma questão de 2016, terceira aplicação, prova branca. 10 segundos para você pausar o vídeo e ler. Lembra de começar lendo pela chave. Certo, vamos ler a chave. Qual das propriedades dos óleos vegetais está relacionada aos problemas ambientais citados? Então, tem que identificar o problema ambiental e relacionar alguma dessas propriedades aqui. Miscibilidade, reatividade, densidade, viscosidade, ponto de ebulição, qual que é o problema? Vamos tentar entender aqui. O descarte de óleo de cozinha na rede de esgoto gera diversos problemas ambientais. Pode-se destacar a contaminação do curso de água, que tem como uma das consequências a formação de uma película de óleo na superfície, causando danos à fauna aquática, por dificultar as trocas gasosas, além de diminuir a penetração dos raios solares no curso hídrico. Então, o óleo forma uma película em cima da água. Ele formar uma película em cima da água, da, da água, da água, está relacionada à miscibilidade? Não. Miscibilidade é se o óleo é solúvel ou não na água. Então, o óleo ele não é solúvel na água. Ele tem uma baixa miscibilidade em água, ele é insolúvel em água. Alta reatividade? Não. A água está lá, o óleo está em cima. Não ocorreu uma reação química com formação de novas substâncias. Por isso que a gente não considera a letra B. Então, o óleo é menos denso que a água, ele fica sob a água. Então, é a baixa densidade do óleo em relação à água. Se tivesse falado assim, baixa a densidade da água em relação ao óleo, estava errado. O óleo é menos denso e fica sob a água. Baixa viscosidade em relação à água? Não, o óleo ele é mais viscoso, mas não tem nada a ver por isso. É, o óleo é mais viscoso que a água, mas não tem nada a ver por isso que ele forma essas películas sobre a água. Alto ponto de ebulição em relação à água? Ele tem um alto ponto de ebulição em relação à água. A água ferve a 100, o óleo ferve, sei lá, 300, não sei. Só que não é por causa disso que está causando os impactos. Então, pode estar tá falando uma coisa certa, só que não tem a ver com o problema ambiental citado. Por isso que você marca C. Beleza? Certo. Então, agora a questão de 2016, Enem 2016, terceira aplicação, prova branca, tudo bem? Vamos lá? A gente tem essa questão aqui com uma tabela, né? A chavinha, 10 segundos para você poder pausar, para você resolver, eu já resolvo na sequência. Certo. Então, o que, que a gente tem aqui? Bater o olho na tabela primeiro, propriedades, ah, propriedades específicas, né? Propriedades das substâncias que a gente já viu. 
diesel, biodiesel, óleo vegetal, densidade, calores, poder calorífico, né? Que é a energia liberada aí na queima, viscosidade, teor de enxofre. Vamos ler a chave rapidinho. Com base nas informações apresentadas no quadro, quais são as duas propriedades, então tem quatro, que podem ser empregadas tecnicamente para verificar se uma amostra de diesel comercial está ou não adulterada com óleo vegetal. Então, diesel, que, quais propriedades eu posso usar para ver se o diesel comercial não está adulterada com óleo vegetal? Vamos ler o texto, né? Deu uma cortadinha aqui para colocar o logo do Enem 2016. Combustíveis automotivos têm sido adulterados pela adição de substâncias ou materiais de baixo valor comercial. Então, você vai adulterar colocando alguma coisa que é mais barata, né? Você vai adulterar colocando uma coisa que é mais cara. Esse tipo de contravenção pode danificar os motores, aumentar o consumo de combustível e prejudicar o meio ambiente. Ou seja, é tudo ruim para você, só é bom para quem adulterou, né? Vários testes laboratoriais podem ser utilizados para identificar se, uma, se um combustível está ou não adulterado. A legislação brasileira estabelece que o diesel obtido do petróleo, então o diesel obtido do petróleo, contenha certa quantidade de biodiesel. Ou seja, no Brasil, você tem lá 5% de diesel, é 10%, não sei, mas você tem uma quantidade de biodiesel misturado no diesel para formar o quê? O diesel comercial. O quadro apresenta valores de quatro propriedades do diesel, biodiesel e óleo vegetal, um material comumente utilizado como adulterante. Então, eles usam óleo vegetal para adulterar. Só uma observação aqui. Quando é, teve muito uso, começou é, é, esse uso muito grande do biodiesel, a gente viu o ônibus passando assim, escrito bem grande, eu sou de Campinas, acontecia isso. Estava escrito no ônibus, movido a biodiesel. Só que ele não era movido a biodiesel, ele era movido a diesel com adição de biodiesel. E tinha, sei lá, 5%, 3% de biodiesel, tudo bem? Então, eles escreviam lá, movido a biodiesel, só para fazer propaganda, mas na verdade era a grande quantidade de diesel. Só um, uma curiosidade aí. Então, beleza. Com base nas informações do quadro, quais duas propriedades podem ser utilizadas para adulterar o diesel comercial, o que, que você tem que perceber aqui? Material utilizado como adulterante, amostra de diesel comercial. O diesel comercial, pessoal, é diesel, igual eu estava contando a história, enganada é por acaso, né? O diesel, você vai lembrar disso agora, você vai ver uma coisa escrita, movido a biodiesel, você sabe que é mentira, é movido a diesel com adição de biodiesel. Então, o diesel com adição de biodiesel forma esse diesel comercial que é utilizado. E o óleo vegetal é utilizado como adulterante, ou de uma parte do diesel, ou de uma parte do biodiesel, ou como, sei lá, um pouco dos dois. Quais propriedades que a gente vai utilizar? A gente vai selecionar aquelas propriedades que o adulterante difere mais do diesel comercial, do diesel ou do biodiesel que forma o diesel comercial aí. Então, olha só a densidade. Se eu colocar o óleo vegetal para adulterar, a densidade vai subir, porque o óleo vegetal tem uma densidade maior do que os constituintes aí, tudo bem? Então, ele, se, ele, se você colocar ele no lugar do biodiesel, altera. Se você colocar ele no, diesel, no lugar do diesel, altera também. Porque eles têm valor muitos, muito superior aqui de densidade, então vai ser... A densidade pode ser utilizada. Já o poder calorífico, a, existe uma média aqui, né? do diesel com o biodiesel, é bem mais próxima do diesel. O diesel comercial vai ter um poder calorífico. Todas essas propriedades... Isso aqui você teria que meio que ter uma noção, né? Todas as propriedades do diesel comercial, elas são mais próximas da do diesel do que da do biodiesel. Então, se você adulterar com óleo vegetal, ele vai dar uma baixadinha. Só que você não vai saber se foi essa baixadinha por causa do biodiesel ou por causa do óleo vegetal, porque é tudo muito parecido, tudo bem? Então, lembra, né? Esse diesel aí com biodiesel, a maior parte é diesel. Se tiver... Não falou isso, mas é uma coisa que ia ajudar você a resolver. E a viscosidade? Pô, a viscosidade com certeza, né? Ele é 37 comparado com 4 e com 5 aqui quase, né? Então é muito, vai, muito maior. Por isso que a densidade e a viscosidade a gente vai chegar na alternativa A, tudo bem? E o teor de enxofre? A... Ah, Poderia ser o teor de enxofre, Gabriel, porque o teor de enxofre do óleo vegetal é bem diferente 
do diesel. Sim, se o cara em vez, poderia. Você poderia chegar e marcar aqui, viscosidade e teor de enxofre, porque é viscosidade, né? E o teor de enxofre. Só que ele teria que substituir todo, ele teria que substituir todo o diesel por óleo vegetal, tudo bem? Porque se você está utilizando uma coisa lá na bomba, lá no, no posto, que é só biodiesel, aí fica muito difícil de comparar, porque eles são muito semelhantes. Só que teria que... ele ter, É, desculpa, se fosse só biodiesel, só que o que tem lá é o diesel comercial, é uma mistura disso daqui. Então, você até poderia pensar que poderia ser o teor de enxofre, tudo bem? Só que é um valor próximo, entendeu? Não é igual o que vai acontecer com a densidade, igual vai acontecer com a viscosidade. Mas dá para gerar essa dúvida aí, tudo bem? Então, por isso, a gente marca A, né? Densidade e viscosidade apresenta a maior diferença relativa com o diesel e biodiesel. Logo, são melhores para verificar a adulteração. Cuidado isso com o teor de enxofre, tá bom? Agora, Enem 2021, prova amarela, segunda aplicação aqui. Vamos lá. 10 segundos para você pausar, ler a questão se você não fez. Se você já fez, só aguardar que eu já resolvo na sequência. Considerando recipientes de mesma espessura... Tá, ele está falando de recipientes. Qual o material recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Condutividade térmica, hum, essa é uma questão que você pode responder tanto pela física, de forma bem mais aprofundada, né? é, com as equações de condutividade, fluxo de energia térmica, ou pela química com a noção mais das propriedades ali das substâncias. Né? Então, materiais, condutividade térmica, nem precisava ler o texto aqui, porque ele está falando de material manter aquecido, a gente só analisa aqui, mas vou ler para a gente ver se não tem nenhuma pegadinha no texto. Alguns recipientes de cozinha apresentam condutividade térmica apropriada para condicionar e servir alimentos. Então, alguns recipientes têm condutividade térmica adequada. Assim, alimentos acondicionados podem manter sua temperatura após um preparo por maior tempo. Então, eu preparo o alimento, ponho nesse recipiente, ele vai manter sua temperatura, ele não vai perder energia térmica para o ambiente. O quadro contém a condutividade térmica K, energia, é, comprimento por metro e a variação de temperatura, né? De diferentes materiais utilizados na produção de recipientes. Então, a gente viu isso na nossa aula, né? Então, qual material é recomendado para manter o alimento aquecido? O que, que a gente tem que pensar? Quanto maior a condutividade térmica, maior a capacidade dele de conduzir energia térmica, calor. Então, panelas... Né? Por exemplo, uma panela de cobre tem que ter uma boa condutividade térmica. Se eu fizer uma, uma panela de um material que tem uma baixa condutividade térmica, o calor não vai fluir do fogo para o alimento. Já para eu conservar o alimento naquela temperatura que ele está, para ele não perder calor para o ambiente, tem que ter uma condutividade térmica menor, como vidros e cerâmicas. Então, qual, qual o melhor material aqui para servir para acondicionar, né, para acondicionar o alimento e ele não perder energia térmica para o meio, cerâmica, porque a cerâmica é um isolante térmico, ele tem baixa condutividade térmica e mantém energia térmica, evitando variação de temperatura. Lembrando por que, que o alimento varia a temperatura, que ele vai perder energia para o meio, energia térmica. Por isso você marca E, acho que o pessoal não teve muita dificuldade para fazer essa, pensando, né, na condutividade, armazenamento, panela, beleza? Então é isso, fica para a próxima aula que vai ter alguns exercícios de ponto de ebulição e ponto de fusão. Valeu!